Final serisinin üçüncü gününde salonumuza hoş geldiniz. Herkes iyi mi? Evet iyi. Biliyorsunuz 20 bölümün sonunda en çok çeyreği olan birinci olan 50 altın bilezik, ikinci olan 30 altın bilezik her günde bir çeyrek altınımız var. Bakalım 20 bölümün sonunda neler olacak, kim şampiyon olacak? Burada olmak isteyenler seneye için, 7. sezon için www.kanald.com.tr ya da 0539 570 37 07. Gelinlerimden Zeynep'in yaptığı hangi açıklama Nur Kadın Kayınvalidemi çok sinirlendirmiş? Bakalım ne demişsin Zeynep? Kurumsal bir okuldu. Açtım, girdim sayfasına. Bilin bakalım. Hanım teyzeciğimin adı nerede yazıyordu? Aşçıymış yani. Nerede, nerede yazacak canım? Aşçılıkta yazar. Yemekhane sorumlusu. Aa! Evet. Aşçı değil miymiş yani? Hayır. Saçmalama istersen. Sen de biliyorsun öyle olduğunu. Kusura bakma da şöyle bir gerçek var. Siz tabii hayatı boyunca kendini geliştirememiş insanlar olduğu için ben bunu mi? düşünüp tahmin edemediniz. Böyle mi diye sorgulayamadınız. Kayınvalidem evet oraya ilk başladığında o şekilde başladı. Ama sonrasında eğitimlerini alıp aşçılık yapmaya başladı. Orada aşçı bırakınca onun yerine işe başladı. Kızlar bu arada... Belge sahibi olmak başka bir şey, işini hakkıyla yapmak başka bir şey. Neler anlatıyor sen? Aşçı, aşçı değil, değil misin? Şey. Sen aşçılığına laf ediyor kız. Sen benim aşçılığıma dil uzatamazsın. Ben demiyorum ki çalıştığınız yerde ki internet sitesinde yemekhane sorumlusu yazıyor. Gidin onlara söyleyin. Aşçı gitti. Aşçılığı o mesleği ben el aldım ve benim kırmızı çizgim Kimse laf edemez, dili uzatamaz. Ben kaç gündür bir düşünüyorum, bakıyorum, gözletliyorum seni. Gerçekten açılmadım anlamıştım. Neden biliyor musun? Neden? Bu anlamalarda anlamıştım. Senin evet. gelinin yapamadığı yemeklere puan vermediğim için mi anladın? Evet. Aşçı orada ne piştiğini, nasıl piştiğini bilir. Kadın kendini niye kanıtlasın ki Türkiye'ye? Aşçı, ben de yapmışım. Aşçı. Hiçbir şekilde aşçılığa da, arkadaşıma da o konuda söz istemem. Siz ne ara böyle kanka oldunuz? Ben anlamadım. Kanka olmadık Nursel Hanımcığım. Meslektaşız. Meslektaş olduğumuz için hepsi bir laf diyor Laf aşçı. söyletmem diyorsun. Zeynep dedektif edasıyla bayağı araştırmışsın Hı, öyle mi? Işler. Nereden aklına geldi? Ne hangi nereye baktın? Şöyle e, beraber kahve içiyorduk hep birlikte. Nur kadın teyze de her zaman olduğu gibi çok anlatıyordu yine bir hmm. şeyler. İşte hmm. Çalıştığı e, bir okulun e, yemekhanesinde yani orada çalıştığında orada aşçı başı olduğunu söyledi. Aa nerede falan hani merak ettim hmm. nerede çalışıyor diye. O da çalıştığı okulun adını söyledi. Ben de gerçekten merak ettim hani. Nasıl bir okul, nasıl yemekhanesi, hani okulların yemekhanesi nasıl oluyor? Sonra oranın internet sitesine girdim. Hani yazar ya böyle misyonumuz, vizyonumuz, personelimiz falan diye. Orada liste vardı. Gerçekten ama ben yani hani sürekli biz aşçılık üzerinden konuşuyoruz ya Nur Kadın teyzeyle. Hani çünkü bana normalde mesela çok iyi yemek yapan biri de yemeğin kokusundan bile pişip pişmediğini çok iyi anlayabilir. Yaptığı puanlamalardan benim içinde bir kuşku kalmıştı. Girdim oraya hani acaba nerede yazıyor ismi diye baktım yemekhane sorumlusunda yazıyordu. Nur Kadın Sultanım. Allah. Sen ay, aşçı mısın değil misin? Yani mesleğin o mu? Sen Nur ilan Canım, ettin ben mi yani? Aşçıyım. Aşçısın. Aşçıyım. Bir saniye ben konuşmak Aktif istiyorum onda. Aktif bir şekilde aşçılık yapıyor musun? Evet yapıyorum Nur Sultanım. Tamam Hanım. sen ne dersin odur? Ben personel olarak girdiysem, kendimi geliştirip aşçı olduysam bunda neyi var gocun olacak? Sen tarihine baktın mı? Kaç yılında girmişim ben o kurumu? Kaç yıl? Çık. Araştırmışsın şey ya. Ki. E bak sen tarihine sen... girecektin. Ben 2013'te girdim o kuruma. Hı hı. Bir yıl personel gibi çalıştıysam bir yılın sonunda ben kendimi geliştirmiş miyim? Hı. Aşçılık belgemi alıp da aşçılığımı ilan etmiş miyim? Öyle bir şey yapmıyor. Bak bir yılı geç. 12 yıldan beri aynı kurumda ben yemek yapan bir insanım. Ve sen istediğin kadar istediğini konuş. 
Ben aşçıyım. Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Kıymetçim. Nursel Hanım ben bu konuyu sonlandırmak istiyorum. Çok güzel bir cevapla defalarca söyledim. Anlamak istemiyor. E, emin olsun diye araştırmalarına <gülüyor> devam etsin. Gelinin Mutfaktan'ın YouTube kanalına giriyor. E, kayınvalidemin e, biz önceki yarıştığımız zamanda da böyle inanmayan gelinler olmuştu ya. E, o zamanki getirdiği aşçılık belgesine baksın. Ben de belge istiyordun ya alsana aşçılık Şov belgesi. Yapıyor. Gerçek Allah mi o? İnternet evet bak bu dünya falan mı yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Bak bakalım oku ne yazıyor? Gerçek mi sahte mi? Nur Hanım bir cehli değil bu orada. Bundan Siz sonra onu... emin olursun artık. Ya bak burada ne yazıyor? Kafa yazmıyor. Aşçılık diye yazıyor. Aşçılık evet. Ya? Ama ben buna pek inanmıyorum. Acaba sizin... Neyine inanmıyorsun? Benim boş işlerle işim olmaz. Bak gerçeği orada. Tatmin olsun. Ha, ben bir de daha önce getirdin mi? Evet, ben şunu açıklayabilir miyim? Evet, lütfen. Ben onlar gibi üniversite okumadım. Ben köylü çocuğuyum. Beş yıl okula gittim. Beşinci sınıfı tam türüs gitmedim. Cahildim, köylü çocuğuydum. Ben o iş yerinde... Oku... Bak... Can, affedersin çok özür dilerim Nursel Hanım sözünü kestim. Yok önemli değil. Hani ben böyle sinirlenince kendimi tutamıyorum. Biliyorum. Gerçekten çok özür diliyorum. Hani mesela mesleğime dil uzatıyorlar ya, beni küçümsüyorlar ya. Gerçekten zoruma gitti. E getir belgeni. Getiririm Nursel Hanım ne var bunda ben getiririm. Benim gocunacak bir şeyim yok. Daha sen de e, aslında aşçı olmadığına bence kimse inanmıyor değil de. Laf o anlamalarından ya. dolayı e, tabii kimsenin hoşuna gitmediği evet. için. O yüzden sana Kaç satışıyorlar ettim. gibi düşünüyorum ben Damla. Güneş sen de bayağı anlas. uğraşıyorsun. Nursel Hanım şöyle uğraşıyorum ama bariz belli yani anlamadı. O, o bakımdan uğraşıyorum. Ben şöyle bir şey fark ettim sadece. Geçen gün Kıymet burada dedi ki kayınvalidem... Kendisi bakmamak için e, oğlum doğduğunda işe girdi dedi. Ama şimdi Nur Kadın teyze diyor ki ben orada 2013 yılından beri çalışıyorum. Hangisi doğru orayı da anlayamadım ben. Ee, ben hemen açıklık getireyim o konuya. Kayınvalidem zaten orada çalışıyordu 2013 yılından beri. İlk evet farklı bir e, kontenjanda girdi. Sonrasında aşçılığa geçti ve o günden beri aşçılık yapıyordu. Biz bu doğum sürecinde benim son zamanlarım biraz zor geçtiği için benim yanımda olmak olmak adına biraz ara vermişti. Sonrasında tabii biz o zaman eşimle tekrardan devam edebileceğini düşünmediğimizden bu ara dediğim de böyle bir iki aylık bir ara yani öyle çok uzun bir ara değil. Zaten hemen bu çocuk muhabbetlere girdiği anda tekrardan başladı anladın mı? Çok güzel bir de ben, benim <gülüyor> sağlık sorunum vardı ben bel fıtığının ameliyat geçirdim. Onlar hani ben işi bırakırım. On, mesela evde dururum, işe girmez, çocuğu bakar düşünürüz. Yani düşündükleri için. Ben torun istiyordum ya. Bakar Onlar eder, işte işi bırakır dedilerim. diye. Ben hani işi bırakmak istiyorum, ediyorum muhabbetiydi. Sonra da bazı konular değiştiği için ben çalışmaya geri dönmek istedim. Başak, Bu... bir şey söyleyeceğim. Kademe kademe yükseldiğinizden bahsediyorsunuz. Evet. E ama güncel olarak şu an aşçı yardımcısı olarak görünüyor. Hayır, aşçı yardımcısı olarak görünmüyor. Zaten ilk aşçı gireceği yardım... zamanda da şöyle Lütfen. bir durum var. Ee, yani o zaman kontenjan açığı orada olduğu için e, o şekilde alındı. Siz, e, sitede de öyle yazılmış. Sonrasında zaten kayınvalidem orada yemekhane sorumluluğu aslında hiç yapmadı. Sen aşçıyım diyorsan aşçısındır. Ya, yani aşçı, şu anda kesinlikle. para kazandığım bir meslekten evet. bahsediyoruz ve aşçılık yapıyorsun. Evet. Yani sana anlattım ya tadımlarda beğenmedikleri Biliyor. için puanları. E bir yerden yakalamaya çalışıyorlar seni. Evet. Sen de geliyorsun oyunlara. Anladın mı? Sen aşçıysan aşçısındır. Kimseye laf düşmez yani. Hı -hı. Kimse sana itfaiyecisin demiyor. Eşim. Tamam. Kimseye Üzme tatlı canına. Hadi geçelim bu konuyu.